ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా శైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మీకోసం స్పెషల్ గా మనం పన్నీర్ టిక్కా అది కూడా షాయి మసాలా గ్రేవీ మనం చేసుకుంటున్నాం అయితే పన్నీర్ టిక్కా మసాలా మనం చేసేటప్పుడు దాంట్లో మంచి క్వాలిటీ పన్నీర్ మనం వాడుకోవాలి ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు మనం మార్కెట్కి వెళ్ళి తెచ్చుకున్నా కానీ ఆ పన్నీరు ఈ టిక్కాల షేపులో మనం చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాను సాధారణంగా మేము హోటల్లో చేసేటప్పుడు పెద్ద పన్నీర్ తీసుకొని దాన్ని తందూరులో టిక్కా చేసి చేసుకుంటాం అదే కనుక మన ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు ఇదే పన్నీర్ని మనం చేసుకోవాలి అంటే మనకి తందూరు అది లేనప్పుడు ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవచ్చు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇలాంటి టేస్టీ టేస్టీ డిష్ హోటల్లోనే తినొచ్చు ఇంట్లో చేయలేమని మీరు ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు దీనికి కావలసిన అద్భుతమైన ఫ్లేవర్స్ మీకు ఎలా తీసుకొస్తే ఈ పన్నీర్ టిక్కా మసాలా రెడీ అవుతుందో మీకు చూపిస్తాను ఈ పన్నీర్ ముక్కలు మంచిగా స్పంజ్లా సాఫ్ట్గా ఉండాలి అయితే మనకి హోల్ మిల్క్ పన్నీర్ అంటారంటే పాలల్లో నుంచి ఆ మీగడ అంతా తీసేసి చేసిన పన్నీరు మనకి గట్టిగా ఉంటుంది కానీ పూర్తి పాలు అంటే దాంట్లో ఫ్యాట్ ఉండి దాంతో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో మరి పన్నీర్ ముక్కలు మనం సాఫ్ట్ పన్నీర్ తెచ్చుకొని చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది సో ఇది తయారు చేయడానికి ముందుగా కొంచెం అంత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మిగతాది మనం గ్రేవీలో వాడుకుందాం ఇందులో కొంచెం కారం అలాగే దీంట్లో కొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం జీలకర్ర పొడి అయితే ఇందులో మనకి ఆ ఫ్లేవర్ ఆ టేస్ట్ అంతా తీసుకొద్దాం దీంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పు అలాగే మనం కస్తూరి మేతి పొడి మనం గ్రేవీలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది అదే కనుక పన్నీర్ టిక్కా అంటే మామూలుగా స్నాక్లా తినాలంటేనేమో దీంట్లో కస్తూరి మేతి వేసుకోవాలి లేకపోతే అవసరం లేదు సో ఇందులో మనం కొంచెం అంత పెరుగు ఈ పెరుగుని కూడా మనం ఇందులో కొంచెం వేసి దీన్ని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమం మన పన్నీర్కి కోట్ అయి ఆ టిక్కా స్టైల్లో వస్తుంది ఇందులో కొంచెం అంత నూనె కూడా వేసుకోవచ్చు అయితే మనకి పెరుగు వేసుకుంటే ఆ పన్నీర్కి మంచి కోటింగ్ అంతా వస్తుంది సో ఇలా చేసి దీంట్లో మనం పన్నీరు మన క్యాప్సికం టమాటా ఉల్లిపాయ ముక్కలు అన్నీ వేసేసుకున్నాను సో వేసి ఈ మసాలా ఏదైతే ఉందో దీనికి చక్కగా పట్టించాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం పన్నీర్ టిక్కా ఎలా కుక్ చేస్తారు దీన్ని తందూరులో వేసి ఆ పుల్లలకి పెట్టి చేస్తారు కానీ మనం ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు అంత కష్టపడక్కర్లేదు నాన్ స్టిక్ తవ్వా ప్యాన్ ఉంది కదా దీంట్లో మనం కొంచెం నూనె వేసేసి ముందుగా ఈ వెజిటేబుల్స్ తొందరగా కుక్ అయిపోతాయి సో మనం ఈ నూనె కొంచెం వేసి ఈ ప్యాన్లో మొత్తం ఆ స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం అయితే పన్నీర్ సెంటర్లో వేడెక్కుతుంది కదా అందుకని ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని మనం సైడ్లో కొంచెం ఇలా వేసేసుకుందాం పన్నీర్ ముక్కలు మనకి పెద్దగా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఆ లైట్గా కొంచెం అంత ఫ్రై అయినట్టు అవుతే మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని మనం ఒక్కొక్కటి స్లోగా కుక్ చేసి దాన్ని మరో పక్క కూడా తిప్పి కుక్ చేసుకుందాం ఇవి లైట్గా కుక్ అయిన తర్వాత వెజిటేబుల్స్ కూడా మనం వేసి కుక్ చేసుకోవచ్చు ఈ పన్నీర్ స్లోగా ఈ విధంగా మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మన వెజిటేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కూడా దీంట్లో వేసేసుకోండి దీన్ని ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకూడదు కేవలం కొంచెం కుక్ అవుతే చాలు ఇవన్నిటినీ మళ్ళీ తర్వాత ఒక మంచి గ్రేవీ తయారు చేసి ఆ గ్రేవీలో వేసుకుంటాం కాబట్టి ఆ స్మోకీ ఫ్లేవర్ అదంతా మనకి దీంతో పాటు వస్తుంది దీన్ని ఒక గ్రేవీ తయారు చేసి అందులో వేసుకున్నప్పుడు ఈ పెరుగు ఈ మసాలా అంత ఫ్లేవర్ మనకు ఆ గ్రేవీలో కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ గ్రేవీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం స్లోగా కుక్ చేసిన తర్వాత మన పన్నీర్ ముక్కలు అన్నీ చూడండి లైట్గా కలర్ వచ్చింది పర్ఫెక్ట్ ఈ విధంగా ఆ ఫ్రై అయిన టెక్స్చర్ వచ్చిన తర్వాత మనం గ్రేవీలో వేసుకుంటే బాగుంటుంది మరి గ్రేవీ దీనికోసం చేయడం కోసం మరి ఒక గిన్నె రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను దీంట్లో మనం కొంచెం నూనె వేసి మన గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం అయితే ఇందులో మనం ఆ నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఒక సాధారణంగా ఏం చేస్తాం దీనికి ఉల్లిపాయలు వేసి గ్రేవీ తయారు చేసుకుంటాం కానీ ఈరోజు మామూలు ఉల్లిపాయలు కాదు మనం ఉల్లిపాయల పేస్ట్ కూడా కాదు ఇది బ్రౌన్ ఆనియన్ పేస్ట్ మనం బిర్యానీలో బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటాం కదా అదే ఉల్లిపాయల్ని మనం పేస్ట్లా చేసుకొని ఆ దాన్ని మనం ఇందులో వేసుకుందాం చాలా మొగలాయి వంటల్లో ముఖ్యంగా నాన్ వెజిటేరియన్ వంటల్లో ఇది వేయడం వల్ల ఒక మంచి సిల్కీ టేస్ట్ వస్తుంది నాన్ వెజిటేరియన్ ఎందుకు వెజిటేరియన్లో కూడా మనం ఆ అద్భుతమైన రుచిని మనం సొంతం చేసుకోవడం కోసం ఈరోజు ఈ పన్నీర్తో పాటు చేసే దాంట్లో ఈ గ్రేవీ వేసి చేస్తున్నాను మరి కొంచెం పెరుగు అట్టి పెట్టుకున్న పెరుగును కూడా ఇందులో వేసుకొని మనం గ్రేవీ చేసుకుందాం కొంచెం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఏదైతే కొంచెం అట్టి పెట్టుకున్నామో దాన్ని ఈ నూనెలో వేసుకుందాం ఇంకా నూనె వేడెక్కలేదు ఆ వేడెక్కే లోపల చక్కగా ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కలి
పేస్ట్ ఇందులో బుస్ బుస్ అనుకుంటూ స్లోగా కుక్ అవుతుంది చక్కగా వచ్చిన తర్వాత మన ఉల్లిపాయ బ్రౌన్ ఆనియన్ పేస్ట్ ఇందులో వేసేసుకుందాం బ్రౌన్ ఆనియన్ పేస్ట్లో ఉన్న ఆ మంచి సిల్కీ గ్రేవీనెస్ తెచ్చేది దీంట్లో తీసుకొద్దాం ఇందులో మనం కొంచెం అంత పసుపు అలాగే ఇందులో మిగతా మసాలాలు కూడా వేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం కారం పొడి కొంచెం ధనియాల పొడి ఈ పొళ్ళు మనం ఏవైతే అట్టి పెట్టుకున్నామో అలాగే కొంచెం జీలకర్ర పొడి కొంచెం గరం మసాలా పొడి ఇవన్నీ వేసి దీంట్లో స్లోగా కుక్ చేసుకున్నాం ఇంకా చాలామందికి ఆ గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ ఈ కూర ఇలాంటివి చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ గ్రేవీ కావాలి ఎందుకంటే ఇది అంత రుచిగా ఉంటుంది ఆ క్యాప్సికము ఆ టమాటాలు ఆ గ్రేవీలో కుక్ అయిన తర్వాత చాలా బాగుంటుంది అందుకనే గ్రేవీ ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే మాత్రం మీరు కొంచెం జీడిపప్పు పొడి నేను జీడిపప్పు పేస్ట్ వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను జీడిపప్పు పొడి వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఇలా జీడిపప్పు పొడి మనం ఇలా మసాలాలో వేసుకొని మనం కుక్ చేస్తే తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు చక్కగా ఒక ముద్దలా తయారవుతుంటుంది దీంట్లో ఉన్న ఆ పచ్చితనాన్ని పోయేదాకా మనం కుక్ చేసుకుందాం తర్వాత నీళ్లు పోస్తే మనకి మంచి గ్రేవీ సిల్కీ గ్రేవీ వస్తుంది అంతేకాకుండా దీంట్లో పెరుగు ఈ మసాలాలు ఏవైతే మన పన్నీర్లో మనం చేసుకున్నామో అవి కూడా ఇందులో వచ్చి మంచి గ్రేవీ తయారవుతుంది సో ముందు కొంచెం తక్కువ మంటలోనే కొంచెం ఎక్కువ సేపు చీడిపప్పు పొడిని ఈ మసాలాల్ని అన్నీ ఈ విధంగా కుక్ చేసుకుందాం బ్రౌన్ ఆనియన్ పేస్ట్ వేసి మీరు ఎన్నిసార్లు గ్రేవీలు చేసుకుంటారు కేవలం మొగలాయి వంటల్లోనే మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం నాన్ వెజిటేరియన్లో కూడా మనం అప్పుడప్పుడు బ్రౌన్ ఆనియన్ బిర్యానీ అవి చేసుకున్నప్పుడు ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువగా పేస్ట్ చేసేసి దాంతో గ్రేవీ చేసి మన వంటల్లో వాడుకోండి మీట్లో వాళ్ళకు కూడా ఒక కొత్త రుచిని పరిచయం చేస్తారు కొత్త రుచిని పరిచయం చేస్తారు కానీ మళ్ళీ అదే అదే కావాలంటారు ఇది ఆ టేస్ట్ మనకి అంత చేస్తుంది ఇప్పుడు దీంట్లో నీళ్లు అలాగే మనం పెరుగు కూడా కొంచెం మిగిలిపోయిన పెరుగుని ఇందులో వేసేసుకుందాం వేసి దీన్ని కూడా స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం లాస్ట్లో మనం కావాలంటే ఇందులో క్రీమ్ అన్నీ వేసుకోవచ్చు కానీ ఎప్పుడు ఆ బటరు క్రీములు వేసి చేసుకోవడం ఎందుకు ఈ విధంగా కూడా మనకి ఆ ఫుల్ టేస్ట్ మనకు వచ్చేస్తుంది దీన్ని ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా మనం బాయిల్ చేద్దాం గ్రేవీ మంచిగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఆ పన్నీర్ టిక్క అన్నీ ఇందులో వేసుకుంటే మీకు అద్దరిపోతుంది దీన్ని చక్కగా బాయిల్ చేద్దాం ఆ లాస్ట్లో ఇది వేసుకుందాం మన ఈ గ్రేవీ రెడీ అయింది ఈ పన్నీర్ చూడండి మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది మనకి ఎటు చూసిన పర్ఫెక్ట్ కానీ ఇది వదిలేశారు అనుకోండి పది నిమిషాల్లో మొత్తం తినేస్తాను అది కాదు కదా మన గ్రేవీలోకి గ్రేవీ పల్చగా ఉంది అయినా ఇందులో మన ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ దీంతో మనకు ఆ మంచి గ్రేవీ టేస్టీ టేస్టీగా తయారవుతుంది మరి ఇందులో కావలసినంత ఉప్పు కూడా నేను వేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు కొంచెం సేపట్లో ఇది చిక్కగా అయిపోతుంది అప్పుడు దీన్ని వేడి వేడిగా మనం రొట్టెలతో కానీ దేంతో అన్న వడ్డించుకోవచ్చు కానీ ఇందులో అసలైన సిసలైన సువాసన అందించేది మన కసూరి మెతి మనం ఇందాక వేయలేదు కదా గ్రేవీలో వేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా ఇది అయితే సాధారణంగా ఇది వెన్న కాంబినేషన్లో వేస్తూ ఉంటాం కానీ ఎప్పుడు ఈ వెన్న ఇవన్నీ ఎక్కువైపోతున్నాయి నాకు అందుకని ఇందులో వేయలే ఆ కసూరి మెతిని కూడా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మనం కుక్ చేస్తే ఆ మంచి ఫ్లేవర్ బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం చిక్కగా అయిన తర్వాత దీన్ని ఆ మంచి సిల్కీ సిల్కీ గ్రేవీ ఈ ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ అందుకే ఈ ఉల్లిపాయలు ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ పచ్చి ఉల్లిపాయలు కాకుండా బ్రౌన్ ఆనియన్ వేశాను గ్రేవీలోకి ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా మంచిగా తింటూ ఉంటే కొంచెం కరకరలాడుతూ ఉంటాయి మీరు చూడండి క్యాప్సికం కూడా మనకి ఇంకా కరకరలాడుతుగా ఎలా మెరుస్తుందో అలాగే టమాటాలు కూడా ఈ టమాటాలు కూడా ఇలాగే ఉండాలి మరీ ఎక్కువ నలిగిపోకూడదు సో ఇందులో వేసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకూడదు ఒక రెండు మూడు నిమిషాల్లో దీన్ని కట్టేద్దాం వేడి వేడిగా వడ్డించేసుకుందాం ఉప్పు ఆహా అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఆ క్యాప్సికం అన్నీ యాడ్ చేయగానే మీకు రూమ్ అంతా ఆ అద్భుతమైన సువాసన నిండిపోతుంది ఆ రూమ్లో ఆహా ఏదో మంచి డిష్ జరుగుతుందని తెలిసిపోతుంది చాలా ఇష్టమైన డిష్ నాకు మన పన్నీర్ టిక్కా మసాలా అది కూడా షాయి స్టైల్లో కొంచెం ఆనియన్ పేస్ట్ వేస్ట్ చేశాను ఇంకేంటి ఇంకో డిష్ చేసుకోవడమే అన్నీ మెరుస్తూ మెరుస్తూ ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా కొన్నిసార్లు ఆ పైన ఆ కొంచెం నూనె కొంచెం తేలుతున్నా పర్లేదు ఇందులో ఆ రంగు రంగులు ఆ కూరగాయలు అవన్నీ మీకు పర్ఫెక్ట్ ఈ టమాటాలు ఇవంతా సో చూస్తారు కదా ఎంతో ఈజీ ఎంతో టేస్టీ గ్రేవీ రెడీ మరి ఇది తింటే కూడా అంతే ఆనందం వస్తుంది సో దీన్ని మనం తినేటప్పుడు ఎన్నోసార్లు ఇలా వేడి వేడిగా నేను మూతి కాల్చుకున్నాను కానీ ఈరోజు మాత్రం కొంచెం ఒక ఉల్లిపాయ ముక్క ఒక టమాటా ముక్క ఒక క్యాప్సికం ముక్క కొంచెం ఆ పన్నీర్ ముక్క కూడా ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాను కదా పీరి చింకుకే 
వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలంటే ఇలాంటి అద్భుతమైన రుచికరమైన సువాసనలు ఈ వంటలు మీ సొంతం చేసుకోవాలి ఎంతో ఈజీగా ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఒక మంచి హోటల్లో చేసే పన్నీర్ టిక్కా మసాలా కర్రీ రెడీ చేసేసుకున్నాం చాలా అద్భుతంగా అమోఘంగా ఉంది మీరు కూడా చేసుకొని మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఈ అద్భుతమైన రుచి టేస్ట్ పరిచయం చేయండి పన్నీర్ టిక్కా మసాలా దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కారము ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఉప్పు పెరుగు నూనె అన్ని వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో పన్నీర్ ముక్కలు అలాగే కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికం ఆనియన్ టమాటో ముక్కలు కూడా వేసి చక్కగా కలిపి తవ మీద కొంచెం నూనె వేసి తవ మీద ముందుగా పన్నీర్ ముక్కలు వేసి రెండు పక్కల కొంచెం వేగిన తర్వాత ఆ వెజిటేబుల్స్ కూడా సెంటర్ లో వేసి లైట్ గా కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు గ్రేవీ తయారు చేయడానికి ప్యాన్ లో కొంచెం నూనె వేసి ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి తర్వాత బ్రౌన్ ఆనియన్ పేస్ట్ పసుపు వేసి కుక్ చేసుకోవాలి దీంట్లో కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో జీడిపప్పు పొడి కూడా వేసి కొంచెం సేపు వేయించుకోవాలి తర్వాత నీళ్లు పోసి పెరుగు వేసి మంచిగా గ్రేవీలా కుక్ అయిన తర్వాత దీంట్లో పన్నీర్ క్యాప్సికం ముక్కలు కూడా వేసి మన కస్తూరి మేతి పొడి కూడా వేసుకుని చివరిలో కొంచెం కొత్తిమీర వేసి వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే మన పన్నీర్ టిక్కా మసాలా చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ గుద్ ఆఫెస్ట్